السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكر برشم شاء أكمت رشي مهان الله رب العالمين الجنوي جاء الله رب العالمين شمست نيامت المالك جاريت شاء أكاش من زمين بوري جالي تهوي برشم شاء أكمت رتاروي تارشي خانو بحشاي بولشي الحمد لله وطبر صلاة من سلام برشي عمد رسول ربور जे मोहन रसूल आमादेर का सेशन चाहें अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने शायद आमादेर के गोबी शंपर को स्थापन करने और जन्नो अल्लाह शायद आमादेर जे गोबी भलो बच्चा गोबीर बंधन सिस्टी को रख जन्नो ही स्थापन को रख जन्नो इतनी ऐसे चिलें शे रसूल रुपौर अम्रा शुक्री पुरी सल्लल्लाहु अलैहि � बिगोतो शब्दों बोलूं तो जेवा भी कोई से आजू शुरू कर ची अल्लाह ताला दया अनुभव है अस्केर जिन्हें खतीब चले मस्जिद में नबी बिते तिनी होते हैं फदीलतु शेख अब्दुल बारी अथुबाईती हफिदा हुल्ला तिनी अस्के जब इशाय खुदबा दिए संतावतन तो गुरुत्वपूर्ण एवं एक टा बेतिक्रम धर्मी � इमाम शहब अस्केर ए खुद बाय कोरोना जे बुशिक दुर्जुक चोटे से ए दुर्जुक के ए होजेर ए पूर्व बहुत ते ऐटा के एवं खुदाई वे शोंदे जे चाहे सिलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर माजे एवं साबे करम देर माजे शे पूरा इस देश शोंदे जे शोंदे चुप्पी हुए चिलो ए शमा ए जिलकाद अस्के तारीख होच्छ है उनिशे जिल कोट चौदह सौ तो एक्चुअली शिजरी आठ दशे जुलाई दुहाजर बीस इंग्लिशी अम्रा आर दरिनोए शाहरुशरी खुद बार उन्हों बाते प्रवेश करला इमाम शेख बोलते हैं जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन आदर्श तार जीवन वित्तन तो थे के अम्रा पाबो जा आमादेर जीवन के आलोकित कर दे जेखंते के अम्रा शिक्षा नीते पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जे जीवन आदर्श हो रहे थे जीवन वित्तन तो रहे थे एवं जाहुचे शुरू भी तो जाहुचे जाहुचे शुभाशी तो अध्याय मानव जातीर जन्नो शिक्षंते के आम्रा शिक्षा ग्रहण कोची नबी को रिम सल्लल्लाह जे हुदाई भी अशुंधित है के रोए चे शिक्षा जे खंते के रोए से शिक्षणीय घटना जार करों ने अल्लाह सुबहन वता लाये टे के फतहुल मुबी स्पष्ट विजय बोले शंभुधन कोले चेन कुरान कारी मेर सूरा फतहेर एक नंबर आये थे अल्लाह रब्बुल अल्लामी बोल चेन इन्ना फतहना लका फतहुल मुबी ना अमी अल्लाह रब्बुल अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम में सहबाई करम गोन तारा शुशंग बात ग्रहण करें चेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम शपनो थे के तीनी जय शपनो देखे चेन जे तीनी अबांग तार सहबाई करम गोन वो चेरे एक मक्का ते प्रवेश कर बैन अल्लाह घर के तुआफ कर बैन पूर्ण निरपत्ता शुही � سورة فتح الشعب تشتم على آيات المدة بولتشان لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم شطو كي بستو بي تيني شطو كي بستو بائن كورسن شطو كي روب دي اچهن جي ابشوائي تمرا با تمي مسجد الحرام پروبش كور بي لا تدخلون المسجد الحرام مسجد الحرام پروبش كور بي انشاء الله الله تعالى رجحا آمينين پورنو نرفت تشوير आ तुम्हारे रोबस्त हो बे तो कौन एरो कौन मुहल्लिकीन रूसक मुकस्सिरी तुमरा माथा मुंडा नो थक बे एवं क्यों थक बे एरो कौन जे चुर के छुटो कोडे चे एरो कौन थक बे ला तखाफ़ून तो कौन शेखने तुम्हारे कौन भय भी थी थक बे ला सुबहानअल्लाह तो ए जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ती � साबे क्रम दर शंखा चिलो तो कौन एक हजार चौदह सौ तो साबे क्रम दर के निये तिनी बेर होरन मुदीना थे के मुहत्ता मेर अबस्था है माने तारा एहराम पुरी धन पुरे शादा कापौर पुरी धन पुरे मक्कर थी के हज़र उद्देश्य रोना हुए गले अत्तम तो भलो बार शरीर दे चिलो आकोषण चिलो 
তারা হজ পালন করবেন দীর্ঘদিন পর তারা এই সুযোগ পাচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা হজ পালন করবেন মক্কার প্রতি তাদের ভালোবাসা আকর্ষণ এই বুক ভরা ভালোবাসা আকর্ষণ নিয়ে তারা যাচ্ছেন এবং হৃদয়ের যে আকর্ষণ আল্লাহর ঘরের দিকে আল্লাহ তারা জ্বলন্ত করে দিয়েছেন এবং যেই ঘরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এমন যে মানুষের চক্ষু দিয়ে অনেক সময় পানি ঝরে সেই ঘরের কথা স্মরণ হলে পড়ে যেই ঘরের প্রতি মানুষের যাতে আকর্ষণ হয় সেটাকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম দোয়া করেছিলেন যা সুরা ইব্রাহিমের সাঁত্রিশ নাম্বার আয়তের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন রব্বানা ইন্নি আসকাম তুমিন জুররিয়াতি বিওয়াদিন গয়রিরি জারুইন ইন্দা বাইতিকাল মুহাররাম হ্যাঁ আমার রব আমি আমার পতক বংশধরকে তোমার এই ঘরের নিকটে তোমার এই কাবা এই ঘরের নিকটে রেখে যাচ্ছি এমন ঘর যেখানে কোনো মানুষ নেই কোনো ফসনাদি নেই অনুর্বর একটি জায়গা যেখানে মানুষ নেই কোনো জনগণ নেই কোনো ফসলাদি কোনো কিছু নেই এমন একটি জায়গা রেখে যাচ্ছি তোমার ঘরের নিকটে কেন যাতে করে তারা নামাজ আদায় করতে পারে মানুষের অন্তরকে এই ঘরের প্রতি আপনি আকৃষ্ট করে দেন সুবাহ আল্লাহ ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম দোয়া করেছিলেন মানুষের হৃদয় যেন এই ঘরের দিকে জ্বলন্ত থাকে আর আল্লাহ তালা এই জন্য প্রতিটি মুসলমান বলতেই সে ধনী মানুষ হোক আর গরিব মানুষ হোক যে কোন মুসলমান পৃথিবীতে আছে সবার অন্তর জ্বলন্ত থাকে আল্লাহর কাবার দিকে আল্লাহর ঘরের দিকে সুবাহ আল্লাহ তো সাহাবাই কারামগণ ওই আকর্ষণ নিয়ে তারা মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাম সাল্লাম সাথে এভাবে তারা যখন যাচ্ছিলেন তাদের মনের মধ্যে রয়েছে ইমান কারণ তারা ইমানদার আল্লাহ রকুল আলমিন ইমানদারদের ব্যাপারে বলেছেন যে যারা আল্লাহর ঘরকে আবাদ করে তাদের মধ্যে মূলত চারটি গুণ থাকে যে সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরা তাওবার আঠারো নম্বর আয়তের মধ্যে বলেছেন নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর ঘরকে আবাদ করে মসজিদকে আবাদ করে তাদের চরিত্র হচ্ছে তারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী এবং তার নামাজ আদায়কারী তারা জাকাত আদায়কারী ওয়ালাম নকশা ইল্লাহ আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে তারা ভয় করে না সুবাহ আল্লাহ এই চমৎকার কিছু গুণের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মসজিদ মসজিদকে আবাদ করে তারপরে আল্লাহ বলছেন মুহতাদিন আশা করা যায় তারা হেদায়তের পথের মানুষ তো এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিবরণ দিলেন এখানে যে যারা আল্লাহর ঘরকে আবাদ করে তাদের মধ্যে ইমান রয়েছে এই ইমানের চেতনা নিয়ে এই ইমান নিয়ে সাহাবাই কেরামগণ আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লামও তিনি জুল হুলাইফা নামক মদিনার যেখান থেকে মদিনা বাসীগণ এহারাম বাঁধেন এই জুল হুলাইফা থেকে তিনি এহারাম বেঁধে অবাধা বিতাল বিয়া তিনি তাল বিয়া শুরু করে দিলেন মক্কার দিকে মক্কার খুব নিকটবর্তী অঞ্চলে যখন তারা পৌঁছে গেলেন যার নাম হচ্ছে থানিয়া নামক অঞ্চল সেখানে গিয়েই এখানে বসে যাচ্ছে সে তো আর সামনের দিকে আগাচ্ছে না মানে এটা যে বিনা কারণে কোন কারণ ছাড়াই অনার্থক বিনা কারণে উট সে থেমে যাচ্ছে এই এই কথা যখন সাহাবাই কেরামগণ বললেন তখন রাসুল্লাহ বলছেন না আর তার চরিত্র এটা নয় ইতিপূর্বের চরিত্র থেকে বোঝা যায় যে অমা দাক অমা দাক আলাহা বিখুলকিন তার এই চরিত্র নয় যে সে অনার্থক বসে যাবে কিন্তু ওই যে সাবুল ফিলের যে ঘটনা ওই সময় ওই আব্রাহার যখন তার সৈন্যদেরকে নিয়ে কাবা শরীফে আক্রমণ করতেছিল তখন কাবা নিকটবর্তী নিকটবর্তী যখন ওই কম তারা নিকটবর্তী হলো তখন কিন্তু ওই হাতিওয়ালা বাহিনী যারা ছিল তারা কিন্তু মক্কাতে আর প্রবেশ করতে পারে নাই তারা বাধা প্রাপ্ত হলো ওই জায়গাতে আল্লাহর ইচ্ছা তো নবী করিম সাল্লাম এটাই বললেন যে হাবিসুল ফিল ওই ফিলের সময় যেমন বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল ওই 
ওই হাতিরা যেমন বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল তো এরকম আমার ও মানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে তো এই কথাটি বলে দিলেন মানে সেখানে বিপদ রয়েছে সমস্যা রয়েছে তো হাদিসটি বুখারীতে এসেছে দুই হাজার সাতশত একত্রিশ নম্বর হাদিস ইমাম সাহেব এবার এই হাদিস থেকে বলতেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি প্রতিবাদ করলেন সাহাবাই কেরামদেরকে যখন তারা হেইনা ইত্তাহমাদ বিল মোহানাদা উটের ব্যাপারে যখন তারা বলল যে ও অনার্থক এখানে বসে গেছে অনার্থক সে সামনে আর যাচ্ছে না রাসুল্লাহ সাল্লাম প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন না উটের এমনটি চরিত্র নয় সুবাহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাম উটের উপর একটি তহমত একটা প্রাণীর উপর তহমত এটাও তিনি কিন্তু চুপ রইলেন না বরং উটের প্রশংসা করলেন যে না তার ইতিপূর্বের যে চরিত্র সে অনার্থ কখনো বসে যায় নাই অনার্থ কখনো সে নিজেকে দুর্বল মনে করে নাই বরং ইতিপূর্বে চরিত্র থেকে বোঝা যায় যে এটা সে অনার্থ করে নাই এবার আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিনি তার উন্মুক্তে শিক্ষা দিচ্ছেন যে জীবনে যখন কোনো বিষয় ঘটে যায় এবং যখন কোনো ব্যক্তির পদস্করণ ঘটে যায় এমন ব্যক্তির যে ব্যক্তির ইতিপূর্বে তার চরিত্র ছিল সুন্দর সে মানুষের কল্যাণ কামনা করত এমন একটি মানুষের ক্ষেত্রে যদি এমন চরিত্র কখনো ঘটে যায় তখন যেন তার ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখি ভালো ধারণা রাখি তাকে ডাইরেক্টলি খুব দ্রুত গতিতে আমরা যেন তহমত অপবাদ না দিই এই ছিল বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামের চরিত্র যে তিনি তার উটের ক্ষেত্রেও তিনি সেটা প্রশংসা করলেন যে না উট অনার্থক বসে যাই নাই এখানে কোন কারণ রয়েছে এখানে কোন কারণ রয়েছে ওই যে সাহেবুল ফিল যেমন তারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল এমনটি সে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ এবার আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন না মক্কাতে প্রবেশ করলেন না উসমান রদিয়াল্লাহ তালামুকে রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি মক্কাতে প্রেরণ করলেন যে তুমি মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দাও যে আমরা যুদ্ধ করতে আসি নাই আমরা এসেছি আমরা এসেছি এখানে শুধুমাত্র আল্লাহ রকুল আলমিনার ঘরকে জিয়ারত করার জন্য এবং আল্লাহর ঘরকে আমরা তোয়াফ করব এবং আল্লাহর সম্মানার্থে আমরা এখানে আল্লাহর ঘরকে জিয়ারত করব এই প্রস্তাব দিয়ে উসমান রদি আল্লাহ তালামুকে যখন পাঠানো হলো আরবের কুরাশরা তখন অস্বীকার করলো যে সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হবে না এরপর অত্যন্ত কুমল আচরণ অবলম্বন করলেন কাফেররা যে কোনো প্রস্তাবই এই হুদাইবিয়া সন্ধির সময় দিচ্ছে নবী করিম সাল্লাম সব নম্রতার সহিত ভদ্রতার সহিত কুমলতার সহিত তিনি সেগুলোকে মেনে নিচ্ছেন কেন মেনে নিচ্ছেন জাতি করে জাতি করে দিন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সুহান দিন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় মুসলমানগণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যায় এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হকের ক্ষেত্রেও যেন হকটাও যেন বাতিল না হয়ে যায় আল্লাহর হক যেন বাতিল না হয়ে যায় দিন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যায় এমনকি নবী করিম সাল্লাম তিনি সাহাবাদেরকে বলেছিলেন এ হাদিসের মধ্যেই বুখারি দুই হাজার সাতশত একত্রিশের আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ যে ওই আরবের মুসেকরা কাফেররা আমার কাছে যাই চাইতো আল্লাহ রবুল আলমিনের আল্লাহর দিনকে সম্মান করার জন্য আল্লাহর বিধানকে সম্মান করার জন্য তারা আমার কাছে যাই চাইতো আমি তাদেরকে সেটাই রাজি হয়ে যেতাম সেটাই আমি তাদেরকে দিতাম সুহান আল্লাহ এর মানে এই জন্য যারা মহাদেশিনী কারাম হাদিস বিশারদ গুণ তারা বলছেন যে এখানে নবী করিম সাল্লাহ প্রচেষ্টা ছিল যে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করা নবী করিম সাল্লাম চান নাই যে আরবের মুসলিমদের সাথে এই মুহূর্তে তিনি যুদ্ধ করবেন বরং তিনি ভদ্রতার সহিত কুমলতার সহিত তাদের সব প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে তিনি যুদ্ধকে পরিত্যাগ করে সবগুলোকে মেনে নিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি গ্রহণ করলেন কোন পথ মাসলাহাতে হাকনি দিমা যাতে করে রক্ত না জোরে অনাথ মানুষের নিরাপত্তা যেন আসে এই জন্য তিনি ওই মুহূর্তে যুদ্ধ না করে তিনি ফলাফল শেষ ফলাফল কি হতে পারে সেই দিকে রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকিয়েছেন 
শেষ ফলাফল কি হতে পারে সেই দিকে আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাকিয়েছেন এই জন্য উদ্দেশ্য ছিল নবী করিম সাল্লাম এটাই যে জাতি করে তখন ওই মুহূর্তে যুদ্ধ না করে বরং তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি আবদ্ধ হয়ে পরবর্তী যেন ফলাফলটি ভালো হয় এমনটি চেয়েছিলেন আমার বন্ধুগণ সেই মুহূর্তে যুদ্ধ না করার কারণ ছিল যে কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন নিজেই বলেছেন পুরুষ না থাকতো দুর্বল পুরুষ নারী এবং সেখানে বাচ্চারা পর্যন্ত শিশুরা ছিল যে ওই সমস্ত ইমানদাররা যদি মক্কাতে না থাকতো লামতা আলামুহুম যাদের ব্যাপারে তোমরা জানো না কে সেখানে মুসলমান কে অমুসলমান ওই মুসলমানগণ সেখানে আছে তোমরা জানো না তিনি মুসলমানদের জানকে রক্ষা করার জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য তিনি ওই মুহূর্তে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করলেন যে যুদ্ধ করলে পরে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তিনি তাকিয়ে তিনি তাকালেন যে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তিনি একটা একেবারে শেষের ফলাফলের দিকে তাকিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য হাদিস বিশারদ গণ বলেন এমনকি তাফসির কারক গণ বলেছেন যে আল কতলু ইসমুন ও আইবুন আল কতলু ইসমুন ও আইবুন বিগৈর আলমিন অজ্ঞতাবশত যুদ্ধ করা এটা হচ্ছে পাপ কাজ এবং এটা হচ্ছে একটা দূষণীয় কাজ যে শুধু যুদ্ধ করব তার ফলাফল কি হতে পারে এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় আসতে পারে কিনা ফলাফল প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জিত হতে পারে কিনা সেই ব্যাপারে চিন্তা না করি যুদ্ধ করব মারা যাব শেষ হয়ে যাব আজকে যেটা আমি বলতে চাই আমাদের যুবকদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে কোনো কোনো শক্তি নাই কোনো কিছুই নাই চতুর্দিক থেকে কাফেররা সব দখল করে নিয়েছে তারপরেও শুধু যুদ্ধ করব মারা যাব শেষ হয়ে যাব তার মানে যুদ্ধ করার নিষেধ না সেটা অবস্থা বুঝতে হবে যেই মুহূর্তে ফলাফলটা কি হতে পারে এতে করে মুসলমানগণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কাফেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা অবশ্যই মুসলমানদেরকে দেখতে হবে যেমন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তখন আর যুদ্ধ করলেন না এবার ইমাম সাহেব বলছেন এই যুদ্ধ পরিত্যাগের ফলাফলটা তখন হলো কি যে ফতে মক্কা আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে দান করলেন এবং ব্যাপকভাবে মুসলমানগণ ইসলামে প্রবেশ করলেন সুবাহান আল্লাহ এবার ইমাম সাহেব বলছেন অমিন নদুর এই যে ফলাফলের শেষের দিকে তাকানোর অন্যতম একটি অবস্থা হচ্ছে আজ যে এই মুহূর্তে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে আইন গ্রহণ করা হয়েছে যে এই মুহূর্তে এই বর্তমান এই এই মাসে হজের সময় মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমানগণ তারা হজ পালন করবে এই এই বৈশ্বিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য এই দুর্যোগ যেন ব্যাপকভাবে এটা সয়লাভ না হয়ে যায় সেটার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আল গালিব আলাদন মানে ধারণার উপর এটাই এটাই ধারণা হয় যে মুসলমানগণ এই হজের সময় ব্যাপকভাবে যদি খোলা থাকে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই জন্যই সতর্কতা অবলম্বন বসত এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই জিল হজ মাস ছিল নবী করিম সাল্লাম যখন এই এক হাজার চারশত এই চোদ্দশত সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে তিনি মক্কাতে হজ করতে পারলেন না সাহাবাই কেরামগণ এরপরে পুনরায় তারা এই সন্ধি চুক্তি করে মদিনার দিকে ফিরে আসলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন তখন তাদেরকে শান্তি দিলেন সম্মানিত করলেন তারা যুদ্ধ করলেন না ফিরে আসলেন হজ পালন করলেন না বাধা প্রাপ্ত হয়ে তারা সবুর করে ফিরে আসলেন এ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা আপনার সাথে বায়াত করেছিল আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের খবর রাখেন 
তাদের অন্তর কি আছে ঈমান আছে এগুলো আল্লাহ জানেন তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করলেন ওয়া আতাবাহুম ফাতহান কারিবা আর তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা এক নিকটবর্তী বিজয় দিলেন সুবহানাল্লাহ নিকটবর্তী বিজয়টা কি সেটা হচ্ছে ফাতহে মক্কা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে দিয়েছিলেন এই সন্ধি চুক্তির পরে এমন কি খাইবারকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের হাতে দিয়েছিলেন বিরাট সফলতা এসেছিল আমার বন্ধুগণ ইমাম সাহেব এরপরে বলেন এই জন্য একজন মুসলমান যখন কোন কাজের কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টা চালায় এরপরে সে যখন ওই ইবাদতটি করতে পারে না কোন বিপদ মুসিবতের কারণে তখন ফালা ইয়াসখতু ওয়ালা ইয়াগতাম সে তখন রাগান্বিত হবে না সে তখন চিন্তিত হবে না কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তার জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার আল্লাহর ফজল অনুগ্রহ বিরাট আলহামদুলিল্লাহ আপনি হজ করেই একমাত্র হাজি হবেন তা নয় হজ না করেও হজের যে আপনার মনের মধ্যে পবিত্র চিন্তা ছিল আপনি হজ পালন করবেন আপনি টাকা জমা দিয়েছেন পাসপোর্ট বানিয়েছেন এত কিছুর পরেও আজকে এই করোনা ভাইরাস নামক এই বৈশ্বিক দুর্যোগের কারণে পৃথিবীর অসংখ্য মুসলমানগণ তার হজ করতে পালন হজ পালন করতে পারেন না এবছর অথচ তারা বছরকে বছর ধরে অর্থ জমিয়েছেন তারা স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হবে কিন্তু সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হলো না গোটা পৃথিবী যেন পাল্টে গেল পৃথিবীর আকার চরিত্র অবস্থা ইমাম সাহেব বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই যে ওদেরকে যে পুরস্কৃত করেছিলেন মুসলমানদেরকে তো আজকে সেই পুরস্কার আমরা পাবো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগণ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার এই হাদিস এসেছে যা বুখারীর 6491 নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি দেখে দিয়েছেন আল হাসানাত ও সাইয়াত বান্দার জন্য হাসানাত সওয়াবও লেখেন আবার গুনাহও লেখেন কিভাবে যে একজন বান্দা যখন কোন সৎ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে নিয়ত করে যে সে সৎ কাজ করবে এবং সেই সৎ কাজটি সে তখন আর করে নাই যে কোনো কারণে হোক বাধা প্রাপ্ত হয়েছে করে নাই তখন আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ সওয়াব লিখে দেন সুবহানাল্লাহ আপনি একটা সৎ কাজ নিয়ত করেছেন এবং সেটার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন চেষ্টা করতে হবে শুধু নিয়ত করে বসে রইলাম ঘরে সেটার জন্য কোনো চেষ্টা নাই এটা না বরং নিয়ত করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই বান্দার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখে দেন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে বান্দা যখন ওই সাত আমলটি করে তখন আল্লাহ তাআলা সেটাকে আশার হাসানাত 10 গুণ বৃদ্ধি করেন ইলা সাবিমিয়াতি দুইফিন দশ গুণ থেকে সেটাকে সাতশো গুণে বৃদ্ধি করেন ইলা দাফিন কা ফির সাতশোর পরেও আল্লাহ তালা অগণিত হিসাবে সেটাকে বৃদ্ধি করেন সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আবার অপর দিকে যদি কোনো মানুষ অকল্যাণকর পাপ কাজের নিয়ত করে এবং সেই পাপ কাজটি যদি সে না করে তাহলে তার জন্য পূর্ণ একটি সওয়াব লেখা হয় সুবাহ আল্লাহ পাপ করা নিয়ত করেছে এরপরে পাপ করে না আল্লাহ সওয়াব দেন আল্লাহু আকবার কিন্তু শর্ত এর শর্ত আছে এখানে পাপ করা নিয়ত করেছে কিন্তু পাপ করার চেষ্টা করেছে সে মানুষের ভয়ে সে পাপ প্রত্যাখ্যান করেছে পাপ করার চেষ্টা করেছে তাহলে সে পূর্ণ পাপের সে তাহলে পাপ করলে যে একটা গুনাহ হয় সেটা কিন্তু সে পেয়ে যাবে কারণ সে চেষ্টা করছে পাপ করার মতো সে চেষ্টা করতে পারে না অথবা মানুষের ভয়ে সে পরিত্যাগ করেছে না এটা তার জন্য গুনাহ লেখা হবে কিন্তু পাপ করে নিয়ত করেছে পূর্ণ নিয়ত পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে সে পাপ থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য একটা পূর্ণ সওয়াব লিখে দিবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এর জন্য প্রিয় ভাইরা আমার তাই সৎ নিয়ত করলে পরে আমাদের ইসলামে এত সওয়াব যা আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে পূর্ণ সওয়াব দেন আলহামদুলিল্লাহ এবার লক্ষ্য করুন আরেকটি ঘটনা এখানে হুদাইবের সন্ধির সময় চলে এসেছে তা হচ্ছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সন্ধির চুক্তির পরে সাহাবায়ে کرامদেরকে বললেন যে তোমরা এবার দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমরা ফানহারু সুম্মা হলিকু তোমরা উটগুলি জবাই করে নাও এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করে নাও এই কথা তাদেরকে বললেন তিনবার বললেন কোন সাহাবা তো তারা লড়াচড়া করতেছে না কেউ আর দাঁড়াচ্ছে না এই কাজ করার জন্য কারণ সবাই চিন্তিত মনুক্ষণ্য তারা যেন মানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে তারা যেন মানে আকাশ থেকে পড়েছে অবস্থাগুলি যেন এমন হয়ে গেছে তো এবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি পরামর্শ দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি চান সাহাবায়ে کرام গণের উপর আমল করুক তাহলে আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিই সেটা হচ্ছে আপনি কারোর সাথে কোনো কিছু বলার দরকার নাই আপনি নিজে আপনার উটটা জবাই করেন এবং আপনি এই যে আপনার মাথা আপনার চুল কাটবে তাকে ডাকেন সে আপনার চুল কাটুক বাস আপনি এই কাজটা করেন তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর পরামর্শে কারোর সাথে কোনো কথা না বলে তিনি তার উট জবাই করলেন এবং তার মাথা মুন্ডন করলেন 
এই কাজ যখন করলেন ফালাম্মা রাউ যালিকা সাহাবায়ে کرام গণ যখন তারা দেখতে পেলেন তখন কি হলো ফানাহরু ওয়াজালু বাদহুম ওয়াজাল বাদহুম ইয়াহলিকু বাদ সবাই তখন তারা উজ্জবাই করলো এবং একজন আরেকজনের তখন মাথা মুন্ডানে মাথা চুল কাটতে এবং মাথা মুন্ডানো শুরু করে দিল এমন কি যেন এত ভিড়ের কারণে যেন যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হলো যেন একজন আরেকজনের সাথে যুদ্ধ করছে এই অবস্থা সৃষ্টি হলো যে হাদিসটি 2000 731 নম্বর হাদিস বুখারীতে এসেছে প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম সাহেব বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখানে তার স্ত্রীর কথাকে তিনি মানলেন যে একজন নারীর মর্যাদা এখানে বৃদ্ধি পেয়ে গেল সুবহানাল্লাহ ইসলাম যে একজন বুদ্ধিমত্তা নারীর মর্যাদা দিয়ে থাকে ইসলাম যে নারীর মর্যাদা দিয়ে থাকে এই ঘটনা থেকে সেটা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল এত বড় কঠিন মুহূর্ত যে সাহাবায়ে کرامগণ তারা সেখানে এখন নবীজির কথা শুনতেছে না মানে এটা বেদবিমূলক নয় মানে অবস্থা ছিল ওই রকম যে তখন তারা যে কষ্ট পেয়েছিলেন সেই কষ্টে তারা যেন স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন কোন চুপ হয়ে গেছেন সবাই এই মুহূর্ত কি করবেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার এই আয়েশা ও তার স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নার কথা পরামর্শ নিলেন এবং সুন্দর একটি পরিবেশ সেখানে আনন্দময় এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হলো সুবহানাল্লাহ এজন্য নারীর মর্যাদা ইসলামে অবশ্য রয়েছে এজন্য আমরা আমাদের স্ত্রীর পরামর্শ সব সময়কে পরিত্যাগ করব তা নয় আমরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারি আর স্ত্রীদের উচিত একটু চিন্তা ভাবনা করে পরামর্শ দেওয়া কারণ আপনি এমন এক পরামর্শ দিবেন যেন আপনার স্বামী শুধু পাপ কাজের দিকে অন্যায় কাজের দিকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে যায় অশান্তির দিকে যায় এমন পরামর্শ দেওয়া যাবে না বরং যেই পরামর্শ দিলে স্বামী স্ত্রী শ্বশুর বাড়ি এরপরে নিজের বাড়ি সবাই মিলে সুন্দর জীবন যাপন করা যায় সমাজে শান্তিপূর্ণ আর শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এরকম পরামর্শ একজন নারীর একজন স্ত্রী দেওয়া উচিত যেমন কি উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ এখান থেকে আরেকটি বিষয় আমরা জানি যে ওয়াজালা বাদহুম ইয়াহলিকু বাদ সাহাবায়ে کرامগণ একজন আরেকজনের চুল কেটে দিয়েছিলেন এইজন্য এইজন্য একজন আরেকজনের চুল উমরা করতে গিয়ে কাটতে পারে কোনো রকম অসুবিধা নেই এটা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় প্রিয় বন্ধুগণ এরপর ইমাম সাহেব এবার বলেন যে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে আরেকটি আমরা চিত্র পাই সেটা হচ্ছে যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে کرامদের যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসার একটি চিত্র এখানে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কি সুবহানাল্লাহ উরওয়া বিন মাসউদ একজন কুরাইশদের সাফির ছিল দূত ছিল এই দূত মক্কা থেকে সরাসরি সাহাবায়ে کرامদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি বের হয়ে গেলেন হুদাইবিয়া সন্ধির সময় সাহাবায়ে کرام গনের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্র দেখার জন্য সচক্ষে ওই উরওয়া বিন মাসউদ উনি বলতেছেন যে আমি দেখলাম আমি অনেক রাষ্ট্রনায়ককে দেখেছি পৃথিবীতে আমি দেখেছি কয়সার কিসরা এবং নাজ্জাশি এই সমস্ত রাষ্ট্রনায়কদেরকে আমি দেখেছি ওয়াল্লাহি ইন রাইতুম মালিকান কত্তুন আমি কখনো এই রকম রাষ্ট্রনায়ক দেখি নাই যে রাষ্ট্রনায়ককে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মত রাষ্ট্রনায়ক তার সাহাবায়ে کرامগণ তাকে যে সম্মান করে মা ইউয়াদিমু আসহাবু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবায়ে کرامগণ তার নবীকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে সম্মান করে যে তাজিম করে এই রকম কোন রাষ্ট্রনায়ককে দেখি নাই তার সাথীরা তাকে এই রকম সম্মান করতে সুবহানাল্লাহ সম্মানটা কেমন ছিল জানি দেখেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তিনি যদি কোন থুতু ফেলতেন তিনি যদি কোন তার কফ বা থুতু এগুলো যদি ফেলতেন তাহলে সেটা মাটিতে পড়তো না ইল্লা ওকাত ফি কাফি রজুল মিনহুম তাদের কোন ব্যক্তির হাতে সেটা পড়তো আর সাথে সাথে সেটা কি করতো তাদের তাদের চেহারায় এবং তাদের শরীরে তারা মাছি করে ফেলতো আল্লাহু আকবার এত ভালোবাসতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাহাবায়ে کرام গণ আবার এটা থেকে দলিল নেওয়া যাবে না যেমন আমাদের অনেক পেশাবরা আছে যাদের পশ্চা অনেক সময় পীরেরা অনেক সময় ওই তাদের সাথীরা তাদের যে ভক্তরা এগুলো ওই তাদের পশ্চাপ খায় তারপরে তাদের পশ্চাপ গায়ে মাখায় এগুলো ঘটনা আমরা শুনেছি যথেষ্ট পরিমাণে এই এই ভন্ড তরিকা কিন্তু এখান থেকে নেওয়া যাবে না এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল এরপর ওই যে আমারহু মিত্তাদার যখন নবীজি তাদেরকে কোনো আদেশ করেন সাথে সাথে তারা সেই আদেশ পালন করে ওয়াইদা তাওয়াদা কাদু ইয়াক্তাতিলুনা আলা উযুহি নবীজি ওযু করবেন 
যখন সাথে সাথেই যেন তারা যুদ্ধের ময়দানে নেমে যায় নবীজিকে হুজুর পানি দেওয়ার জন্য সুবহানাল্লাহ ওই দা তাকাল্লামা খাফাদু আসওয়াতাহুম ইনদাহু নবীজি যখন কথা বলতেন তখন তার সাথীরা সবাই চুপ হয়ে যেত কেউ কোনো কথা বলতো না সুবহানাল্লাহ আমা ইহিদুনা ইলাইহি নাযর তাযিমান লাহু নবীজির দিকে খুব বেশি বেশি তারা তাকাতেন না নবীজিকে সম্মান করার জন্য ওয়া ইন্নাহু এবার মক্কাতে গিয়ে তিনি ওই কুরাইশদেরকে বলতেছেন ইন্নাহু কাদ আরাজ আলাইকুম খুততা রুশদিন এই রাষ্ট্রনায়ক এমন একজন মালিক তোমাদেরকে একটা সৎ পরামর্শ দিয়েছেন একটা সন্ধি চুক্তি করেছেন ফাকবালুহা তোমরা তাদের এই সন্ধি চুক্তিকে তাদের পরামর্শকে তাদের এই চিন্তা চেতনাকে সংবাদকে তোমরা গ্রহণ করো সুবহানাল্লাহ এই ভাবে ওই একজন ব্যক্তি কাফেরদের লোক হওয়ার পরেও এই পরামর্শ তাদেরকে তিনি দিলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবাই کرامগণ কি পরিমাণে ভালোবাসতেন যে একজন ব্যক্তি সে এভাবে মুশরিকদের কাছে উপস্থাপন করতেছে যে আমি এই রকম দেখে আসলাম এমন রাষ্ট্রনায়ক আমি কোনোদিন দেখি নাই আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কত রকম মূল্যায়ন করি সেটা আমরা জানি আল্লাহ আমাদেরকে তুমি maaf করে দাও আমিন প্রিয় বন্ধুগণ এখানে প্রথম খুতবা শেষ দ্বিতীয় খুতবা ইমাম সাহেব তিনি বলছেন যে এরপরে সুহাইল বিন আমর তিনি কুরাইশদের আরেকজন সাফির আরেকজন দূত তিনি যখন আসলেন এই সংবাদের পরে এই যখন এই এই উরওয়া যখন সংবাদ নিয়ে কুরাইশদের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিল তখন কুরাইশদের পক্ষ থেকে তখন চলে আসলো সুহাইল বিন আমর পরামর্শ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাথে পরামর্শ করার জন্য এবার নবীজি ওই সুহাইল বিন আমরকে দেখে আমরকে দেখে বললেন সাহাবাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন লাকদ সাহুলা লাকুম মিন আমরিকুম ইনশাআল্লাহ মানে আশা করা যায় তোমাদের কা সহজ হয়ে যাবে মানে তোমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আসছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইমাম সাহেব বলেন যে নবীজি সাহাবায়ে کرامদেরকে মানে আশ্বাস দিলেন সাহাবায়ে کرامদেরকে তিনি সুন্দর কিছু তাদেরকে আশা শিক্ষা দিলেন এটাই হবে মুসলমানদের চরিত্র যখনই জীবনে কোনো বিপদ মুসিবত দেখবে খারাপ ধারণা করবে না বরং ইয়াতাফা আলু ওয়া ইহসিনু যন্না বি রব্বিহি আল্লাহর ব্যাপারে তারা সুধারণা রাখবে এবং সুন্দর আশা করবে হতাশাগ্রস্ত হওয়া যাবে না যখন বিপদ আসলে তাই ওফি দিল হাদিহিল জাইআ নুহসিনু যন্না বি রব্বিনা এই করুণার এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আমাদের রবের প্রতি সুধারণা রাখি ইমাম সাহেব বলতেছেন সুবহানাল্লাহ ওয়া নুকিনু আন্নাল ফারজা কাদিমুন আমরা বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য সুসংবাদ আসবে আল্লাহ তাআলা বিপদ দূর করে দিবেন এই বিপদ আর থাকবে না এবং আমরা অচিরেই সুন্দর পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া পাবো অচিরেই পাবো আর আমরা অচিরেই আমাদের অন্তর দিয়ে আমাদের শরীর দিয়ে কাবা কে আমরা তওয়াফ করতে পারবো আমাদের কখনো এই যে বর্তমান যে কঠিন মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে আমরা এই জন্য কাউকে আমরা দোষারোপ করব না এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হিকমত রয়েছে এটা আমরা মনে করব যেমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়া হলো সেটাকে নবীজি মেনে নেন নাই বরং উটের প্রশংসা করেছেন এজন্য আমরা পৃথিবীর কাউকে আমরা অনর্থক দোষারোপ করব না এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এক নাম্বার দুই নাম্বার ইসলামের নারীর মর্যাদা রয়েছে নারীদের অনেক পরামর্শ আমরা গ্রহণ করতে পারি নারীগণের জন্য তারা বুদ্ধিমত্তার সহিত পরামর্শ দেন তিন নম্বর আমরা জানতে পারলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনার্থক যুদ্ধ করেন নাই যে না আমরা মক্কার কাছে এসেছি আমরা মুমিন আমরা মুসলমান আল্লাহর নবী আমি আমরা যুদ্ধ করে কাবা শরীফ দখল করব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 1400 অর্থাৎ 1400 সাহাবায়ে کرامদেরকে নিয়েও মক্কা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন যুদ্ধ করেন নাই কুরাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ আবদ্ধ হয়েছে কারণ সব সময় যুদ্ধ করাই যে কল্লান সব সময় মারামারি করাই যে কল্লান সব সময় শুধুমাত্র অন্যের প্রতিবাদ ক্ষমতা না থাকলেও শুধু আমি জীবন দিয়ে দিব আমি নিহত হয়ে যাব আমি শেষ হয়ে যাব এরকম করাটাই যে কল্লান কর তা কখনো নয় বরং সবুর করা অনেক ক্ষেত্রে বেশি কল্লান এটাও কিন্তু আজকাল খুতবা থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শ থেকে আমরা পেয়েছি অনুরূপ ভাবে আমরা কল্লান পেয়েছি যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি তার সাহাবায়ে کرامদেরকে তিনি ভালোবাসতেন এবং সাহাবায়ে کرامগণ যে কিভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতেন এই বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি পরিশেষে 
আমরা জানতে পেরেছি উদয়বে সুন্দর সময় নবীজি সাহেব কারামদের কাশশাক দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ আশা করা যায় তোমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে একটা পথ আল্লাহ খুলে দিবেন যখন সোহেল বিন আমাল কুরাইশদের পক্ষ থেকে এসেছিলেন তাহলে এইজন্য আমরা আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখব স্বপ্ন দেখব তিনি যেন আমাদেরকে সুন্দর জীবন দেন জীবনে কখনো বিপদ মুসিবত আসলেই বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন অথবা বিপরীত ঘটলেই আমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাব মানুষকে দোষারোপ করব আমরা অন্যায় পথে চলে যাব এমনটি যেন না হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক আমিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নাবিয়না মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন